let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it we have come into your presence this morning the first sunday of the new year 2022 we commit this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary heavenly father we worship you god this morning son of god lamb of god we magnify your holy name holy spirit we acknowledge your presence we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen you may be seated in the presence of god comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet all the people who are in the sanctuary greet all the people who will be watching our live stream in the name of our lord and our savior jesus christ we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you will be watching our service the title of my message this morning is our god is a faithful god Amen. trust in his faithfulness in this year 2022 the title of my message this morning is our god is a faithful god trust in his faithfulness in this year 2022 the text for my message is book of deuteronomy chapter 7 verse 9 book of deuteronomy chapter 7 verse 9 know therefore that the lord thy god his god the faithful god which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generation. Brothers and sisters in Christ, dear friends, dearly beloved people, I would like to start my message this morning with a few questions. Do you ever wonder, did our God listen to your prayers in 2021? Are you asking this question this morning? Does he really see my need? Are you asking this question, when will it ever change? Am I ever going to get what I have been believing for brothers and sisters in Christ and dear friends I have found your answer in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9 to these frequently asked questions know therefore that the Lord thy God he is God the faithful God which keepeth covenant God is a faithful God. In other words, you don't have to question anymore. What does faithful really means? Faithfulness means fidelity. Faithfulness means uh, loyalty. Faithfulness means a firm allegiance. Faithfulness means a strict adherence to a duty or a purpose. Faithfulness means constant or unwavering. These are the characteristics of God himself. Friends, God can depend upon both in the good times and in the bad times. James 1.17 says, God with whom is no variableness, neither shadow of turning. 
the new international version says does not change like shifting shadows our god is a constant god he is an unwavering god when you read his promise from the word and you declare them over your life and you can count on god being faithful to do his part you never have to wonder about god in this year 2022 now that issue is settled what about you are you faithful will you be faithful to god in this year 2022 did you know that one of the major character traits that god looks for us is faithfulness first corinthians chapter 4 verse 2 says moreover it is required in stewards that a man be found faithful king solomon says in proverbs chapter 20 verse 6 but a faithful man who can find in the book of first samuel chapter 2 verse 30, 35 we read and i will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is mine heart and in my might brothers and sisters in christ i personally believe that one of the major reasons so many of god's people never experience god's best is because of their lack of faithfulness some are faithful only for a season as long as everything is going their way then they hang on there however when everything seems to be falling apart they tend to give up what does found faithful imply it means that a discovery has been made it implies that an investigation has taken place in other words god has been looking for something in your life and that is your faithfulness in the prophetic book of jeremiah chapter 17 verse 10 we read he searched all heart and examine deepest motives god is looking out at our hearts to see if he can find a faithful heart second chronicles chapter 16 verse 9 for the eyes of the lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him the word perfect here in the hebrew doesn't mean never having made a mistake but it does mean loyal dependable trustworthy or faithful god is saying that he will show himself strong to those who are faithful psalm 31 verse 23 god take care of those who stay close to him as we are in the first sunday of this new year 2022 take a close look at your life and see if there are areas where you possibly have been been faithful are you faithful to god in your fellowship are you faithful to be a blessing faithfulness takes time it takes discipline in your life it takes commitment it takes a quality decision to determine to be faithful but the rewards are endless we read in the book of we we read in the holy bible david was anointed king of israel when he was just a teenager but it was not until he was about 30 years old he began his reign he had many opportunities to give up but he remained faithful in this year 2022 
don't be so quick to give up on what god has promised in your life god fully intends to fulfill everything that he has told you but you have to be remain faithful in this year you may not fully understand why you are going through so many struggles but you will remain faithful to believe his word no matter what god will turn them all into victories in your life brothers and sisters in christ let the devil know that you believe that god is in control if god is truly in control then giving up is no longer an option in your life you just determine that you are going to remain faithful and you are going to wait on god book of lamentation chapter 3 verse 25 we read the lord is good and to them that wait for him brothers and sisters in christ the bible clearly says in the book of isaiah chapter 55 verse 8 and 9 my thoughts are not your thoughts neither are your ways my ways says the lord for us the heaven are higher than the earth so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts if you want to accurately understand the leading of god then get better and acquainted with his high ways than you are with this world's low ways in this year new year 2022 focus your time and attention on god and his word jesus operated that way the bible says he got up long before daylight to pray sometimes he spent the entire night communicating with god Jesus made spending time with God the number one priority in his life. That is how he knew what God wanted him to do. That's how he perfectly pleased him and he spent time with him. Jesus disciples knew by watching his lifestyle that his power was connected to the time he spent praying. That is why they asked him, Lord, teach us to pray the instructions jesus received on those times with god were were not always easy we read in the book of matthew in the garden of gethsemane he sweated blood and said oh my father if it be possible let this cup pass from me nevertheless not as i will but as thou will this morning as you are on the first sunday of this year 2022 you may be in a type of garden of gethsemane right now god may be telling you to do something your flesh just doesn't want to do he may be having telling for months to get up earlier every morning so that you can spend more time in prayer or in the word of god and you have been thinking in months yes i really ought to do that and then just hitting your snooze button on your alarm and going back to sleep perhaps god has been speaking to you about that just man you need to make in your life he may be saying that's what you can do about this situation here is what you need to change in your life no matter how insignificant god's instruction may seem to you right now on this first sunday of this year you need to take them seriously in your life you need to obey them what may seem of little significant now may cause you to avoid serious con- consequences later brothers and sisters in christ god's direction are always in your best interest if you spend time with him you will learn his ways 
and you can forget the world's ways you will learn to take the highway in your christian life 2021 was a difficult year don't forget to do your part for god's protection in this year 2022 psalm 91 verse 9 and 10 says because you have made the lord your refuge and the most high your dwelling place there shall no evil befall you nor any plague or calamity come near your tent as the world is going through a tough time brothers and sisters in christ dear friends everyone gets pretty excited when they hear about god's protection in this psalm 91 but it is important that we remember this receiving that protection in your life is conditional you have to know what god has said before that shield and buckler will work for you you have to hear it from god's word and receive it for yourself in this year saying that is mine deliverance from god belongs to me if you look at that psalm on that first part of the verse 9 because you have made the lord your refuge and the most high your dwelling place i have that first word because circled in my bible the verse tells that how to position yourself in the secret place it says because you have made the lord your refuge by obeying the verses 1 and 2 of the psalm 91 you can count on the almighty god to do his part by rescuing you from the danger when the world is going through right now notice verse 3 in the amplified bible it says he will deliver you as i conclude my message on this first sunday of the year 2022 when you think of this psalm 91 remember this always the first two verses are what we do and say verses 3 to 16 are god's answer and commitment to us brothers and sisters in christ in 2022 when we do our part saying and trusting god does his part for you in 2022 delivering and uh, preserving may god shower his blessings upon you and your family and keep you safe in this year 20 22 ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൾ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തന്നെ ദൈവം അവൻ തന്നെ സത്യദൈവം എന്ന് നീ അറിയണം അവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നിയമവും ദയും പാലിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ എന്ന ചിന്തയുമായി ഈ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൺഡേയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നുവോ ഇന്ന് പകൽ കാലം അനേക ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ദൈവസന്നിധി നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ദൈവം എൻ്റെ ആവശ്യം സത്യമായി അറിയുന്നുവോ എന്നാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആകയാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ തന്നെ ദൈവം അവൻ തന്നെ സത്യ ദൈവമെന്ന് നീ അറിയണം അവൻ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നിയമവും ദയും പാലിക്കുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂറ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിശ്വസ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തോടുള്ള തീഷ്ണത 
വിശ്വസത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷതയാണ് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല സമയത്തും പ്രയാസ സമയത്തും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം യാക്കോബ പോസലൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവും വെളിച്ചത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം മാറാത്തവനാണ് വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസനാണ് വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് തിരുവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വാക്തത്വം ഉരുവിടുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ വാക്തത്വത്തിൽ മാറാത്തവൻ ദൈവം തൻ്റെ വാക്തത്വം നിർവഹിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസതയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വിഷയത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ ഈ വർഷത്തിൽ വിശ്വസർ ആയിരിക്കുമോ ദൈവം നമ്മളിൽ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം നമ്മുടെ വിശ്വസ്തയാണ് ഒന്ന് കുരുതി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസന്മാർ ആയിരിക്കണം എന്നത്രേ സദൃശവാക്യം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം മിക്ക മനുഷ്യനും തങ്ങളുടെ ദയാലുവായ ഒരുത്തനെ കാണും എന്നാൽ വിശ്വസനായ ഒരുത്തനെ ആർ കണ്ടെത്തും ഒന്ന് ശമ്പൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ എന്റെ പ്രസാദവും ഹിതവും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്ത പുരോഹിതനെ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവന് ഞാൻ സ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം പണിയും അവൻ എന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ മുമ്പേ നിത്യം പരിചരിക്കും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പലരും അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അവരുടെ അവിശ്വസ്തതയാണ് ചിലർ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ മാത്രം വിശ്വസരായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് വിശ്വസരായിരിക്കും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോടെ അവിശ്വസരായിരിക്കും വിശ്വസനെ കണ്ട് വിശ്വസനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വസതയാണ് എരമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എരമ്യ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം യഹോവിയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തനെ അവന്റെ നടപ്പിനും പ്രവർത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വസ ഹൃദയം രണ്ട് ദിനവർത്താന്തം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്കൽ ഏകാഗ്രചിത്തരന്മാരായി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലെല്ലാടും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞവൻ എന്നർത്ഥം കുറ്റം ചെയ്യാത്തവൻ വിശ്വസൻ ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം വിശ്വാസന്മാരോട് താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരായുള്ളവരെ അവനെ സ്നേഹിപ്പീൻ യഹോവ വിശ്വാസന്മാരെ ഖാക്കുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വസരായി എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശോധിക്കുക ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസരോ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസരോ വിശ്വസത എന്ന് പറയുന്ന സമയമെടുക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു തീരുമാനം ആവശ്യമാണ് ഒരു യുക്തമായ തീരുമാനം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദാബീദ് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി എന്നാൽ മുപ്പതാം വയസ്സിലാണ് താൻ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചെന്ന് തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു 
വിട്ടുകളയാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വായിക്കുന്നു അവൻ വിശ്വസനായിരുന്നു യഹോബ് വാക്തത്വം ചെയ്തതിന് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കളയരുത് ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ സംഭവിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസരായി അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും എന്നാൽ ഒരു സുവാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസരായിരിക്കുക ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക പ്രതികൂലങ്ങളെ ദൈവം വിജയമാക്കി മാറ്റും പിശാജിനോട് പറയുക ദൈവം എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വിജയം തരും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ പരാജയം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ഞാൻ വിശ്വസനായിരിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും വിലാപ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ബഹോവ നല്ലവൻ യശ പ്രവചനത്തെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളും അല്ല എന്ന് എഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് വിധ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ചെറിയ വഴിയിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വഴി എന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിലും ദൈവവചനത്തിലും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് തിരുവചനം പറയുന്നു കർത്താവ് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവുമായി സംഭാഷണത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിച്ചു കർത്താവ് പിതാവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകി പിതാവിൻ്റെ ഹിതം താൻ മനസ്സിലാക്കി പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു പിതാവുമായി സമയം ചെലവഴിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്കറിയാമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിത രീതി കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലുള്ള സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആലോചന വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതായിരുന്നു തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗസമന തോട്ടത്തിൽ രക്തം വിയർപ്പ് തുള്ളികളായി മാറി മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത് ആയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പിവൻ പിന്നെ അവൻ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കവണ് വീണു പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കി പോകണമേ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ ഇരുപത്തി ട്വന്റി ട്വന്റി ട്വന്റെ ആദ്യത്തെ സൺഡേയിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഗസമന തോട്ടത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡം അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അന്തരാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് മൂല്യമല്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്നാലും കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് നിങ്ങളത് അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾ വിലയില്ലാത്തതായി കരുതുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയതായി മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ദൈവവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കുവാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും ഈ വർഷം ദൈവവചനം ഓർക്കുക എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളും അല്ല എന്ന ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീത ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു 
എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷം പ്രയാസമുള്ള വർഷമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ലോകം ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവ നിങ്ങളുടെ സങ്കേതവും അതുനൻ നിങ്ങളുടെ മറവും ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല ഒരു ബാധ നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കുകയില്ല എല്ലാവരും വളരെ ജാഗ്രതയോടെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കേൾക്കും വായിക്കും സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പകൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹോവ നിങ്ങളുടെ സങ്കേതവും അത്യുന്നതൻ നിങ്ങളുടെ മറവും ആയതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരനർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കാത്തത് ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് എടുക്കാത്തത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുക സർവശക്തന്റെ ദിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ സങ്കേതം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കോട്ട ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം എപ്പോഴും ആയിരിക്കുക ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതുമായ വാക്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടിയും നമ്മളോടുള്ള അവൻ്റെ തീരുമാനവുമാണ് നമ്മൾ പറയുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഈ വർഷം നമ്മളെ വിടുവിക്കുകയും നിശ്ചയമായും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഗാഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ഇൻ ദിസ് ഇയർ ട്വൻറ്റി May God bless you with this new year message and may God bless this nation. Let us all stand in the presence of God. Our most gracious Heavenly Father, we praise you and thank you for this first Sunday of the year 2022. We pray for all the people who are in the sanctuary. We pray for all the people who will be watching our live stream. I bless all the people in the sanctuary and I bless all the people who will be watching our live stream in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Let them all have a blessed and a safe New Year 2022. We give all the honor and glory unto you, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. in Jesus Christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love of heavenly father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and for evermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed year 2022 jesus loves you and we love you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിർവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in